ओके फाइन चलो चालू कर अगौना लेक्चर में आप क्या सुधी डिस्कशन कर अपनी जोड़े ईसी जी पैटर्न आई गई थी हेलो है तो ओके फटाफट जस्ट ब्रीफ कर दई ओके तो हूँ टिपिकल ईसी जी पैटर्न ड्रॉ करूँ छूँ और आइडेंटिफाय करवा कि वॉट इज एक्जेक्टली रिप्रेजेंट्स सो दिस इज यस टिपिकल ईसी जी पैटर्न ओके सो दिस इज पी क्यू आर एस टी वेव राइट यस तो पी वेव रिप्रेजेंट्स वॉट ओके हूँ अँ डायग्राम भी दौड़ दू छूट आप कम्पलसरी एकदम लॉजिकली आप समझ सकी ओके यस पी वेव रिप्रेजेंट्स वॉट एट्रीयल डीपोलराइजेशन एक्टिविटी तो एट्रीया वेक्टर से दैट इज डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड मॉडरेट और अपने जो मे वेव देट इज पी वेव तो पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रीयल डीपोलराइजेशन देन आफ्टर दी स्ट्रेट लाइन यस लेटर ऑन वी आर गोइंग टू कॉल इट पी आर सैगमेंट राइट एंड इट इज ड्यू टू वॉट एवी नोडल साइलेंट अदर इम्पल्स इज Uh, you can say passing through even no tissue even no other tissue right then after what happened okay we are represent the purkinje system draw kar dau chu right to <coughs> so, ventricle basically current ventricle ma release thai je ventricle tron phase ma depolarize thai je सेप्टर फर्स्ट सेप्टर सेकंड मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन थर्ड वन इज लास्ट इज मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन तो सेप्टर डिपोलराइजेशन स्टार्ट फ्रॉम यू कैन से लेफ्ट टू राइट एंड डाउन टू अप जिना कारण अपन ने सेकंड जे नेगेटिव जे कि ये क्यू वेव मडे से दैट क्यू वेव रिप्रेजेंट व्हाट सेप्टर डिपोलराइजेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देन आफ्टर यस अपन ने मडे से मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर बेजिकली एना द्वारा अपन कई वेव मे आर वेव राइट आर वेव रिप्रेजेंट मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड लास्ट में जो मे दैट इज मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जे बेजिकली अफवर्ड एंड राइटवर्ड है जेना अपने फरी नेगेटिव रिफ्लेक्शन मे दैट इज एस वेव एस वेव रिप्रेजेंट्स मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ओके देन आफ्टर शू थे शू थे तो दिस इज ऑन यू कैन से ऑन सेट ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन राइट और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन थे पे शू थे तो इट रिमेन डिपोलराइज फॉर अ वाइल और फॉर अ वाइल बेजिकली शू कई प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थे दैट इज प्लेटू फेज राइट और प्लेटू फेज और यू कैन से एंड टील दैट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एज नॉट स्टार्टेड राइट तो यस यू कैन से this straight line later on we will uh, consider it as a st segment st segment represents what so you can say ventricular depolarization and completed and plateau phase is going on plateau phase is going on and yet yes repol ventricular repolarization has repolarization has Not started, right? So okay, and then after so that is, so after that yes, pachisu mana se basically, so ventricular repolarization, mana se ventricular repolarization out to infection ma start tha je jina karan apna representative vector think upward and rightward mana se right, right? And that represent T wave. So T wave represents what? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो आ प्रमाण अपने टिपिकल इसी जी पेटर्न मी थी आपने डिटेल में डिस्कशन कर राइट नव लेट्स डिस्कस द यू केन से डिफरंट डिफरंट वेव इंटरवल एंड सेगमेंट बराबर हाउ हाउ टू डिफाइन इट राइट ओके अपने यू वेवनी भी बात करती यू वेव शू है देट इज यू कैन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द पेपेलरी मसल 
or you can say repolarization activity in the Purkinje system, Purkinje system or you can say in uh, middle myocardium, right? Okay, <clears throat> now let's discuss. Okay, okay, for it, it's a little bit of a draw. CG. So, yes, this is a this is pattern typical. Yes. P wave. Let's see. Straight line. This is typical. This is pattern, right? तो अपने जोड़े पहला बात करिए वेव तो ओके यहाँ वो वेव नहीं बात करूँ जो फर्स्ट वेव पची बात करी शु इंटरवल यस एंड देन आफ्टर सेगमेंट ओके अपने जो वेव गए थे तो दिस इज यू कैन से विच वेव पी वेव ओके सो दिस इज पी वेव राइट then after see here q wave che and follow then r wave and r wave follow then kaya che s wave right yes and after a lump sum su gaya che saate qrs qrs complex bhi kai shaka hai dhara qrs wave bhi kai shaka hai dhara qrs segment bhi kai shaka by definition vaat kariye to so this is qrs right wave or you can say apne interval bhi kai shaka hai dhara yes complex bhi kai shaka then after that, this is Yes, this is And this is P wave, uh, sorry, T wave, right? So, how to define wave? Wave is, you can say, produced by the, you can say, uh, deflection of the ECG needle during one, uh, during cardiac cycle. Uh, wave may be negative or may be positive. ECG needle as straight isoelectric line say the ups uh, movement curve say the positive deflection curve that is positive wave and down deflection curve say the negative wave banana say right. So ECG point of view what can I define curve what is wave. So wave is the you can say positive or negative deflection when ECG needle is fluctuating when it is recording the electrical activity during one cardiac cycle. Done sir. अने ये प्रमाणे जो ये तो आपने जोड़े कितना वेव चहे P Q R S T अने Q R S साथ है जो हमारे से आपने ना कॉम्प्लेक्स भी कहिए चहे डन चहे ओके देन आफ्टर इंटरवल तो ओके इंटरवल करता भी आपने पहले एक काम करिए सेगमेंट ही बात करिए तो सेगमेंट जो ही लिए यस तो व्हाट इस सेगमेंट तो आपने जोड़े कितना सेगमेंट ST segment, right? ST segment. Okay, so I will draw it. Suppose this is... Yes, up to this. Okay, if we segment it, then we will draw it segment. Okay, so this is the interval. Okay, so this straight line, this straight line is called, we call it PR segment, right? And ideally, here is Q wave, so what is PQ segment? But when we talk about the ECG, we talk about the small deflection, when we talk about the ECG, electrode placement is different, heavy and obvious patient of small q wave or small s wave is not going to be able to get the r wave. 
તો ક્યુ ક્યુ વેવ છે ઘણી વાર અપિયર થતો બી હોય છે ઘણી વાર અપિયર નથી બી થતો ફિઝિયોલોજીકલી વાત કરીએ છીએ એટલા માટે ક્યુને કન્સિડર ના કરતા કોને કન્સિડર કરીએ છીએ આર વેવને દેટ્સ વાય પી ક્યુ સેગમેન્ટ ના કહેતા આપણે કયું શું સેગમેન્ટ કરીએ કયું સેગમેન્ટ કહીએ છીએ પી પી આર સેગમેન્ટ પી આર સેગમેન્ટ યુ કેન સે કેવી રીતના ડિફાઇન કરાવે છે તો યુ કેન સે ટર્મિનેશન યુ કેન સે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ફ્રોમ ધ ટર્મિનેશન ઓફ ધ પી વેવ એન્ડ બિગિનિંગ ઓફ ધ ક્યુ આર એસ કોમ્પ્લેક્સ ઇન બિટવીન જે સ્ટ્રેટ લાઇન છે એને આપણે શું કહીએ છીએ પી આર સેગમેન્ટ એન્ડ પી આર સેગમેન્ટ રિપ્રેઝન્ટ યુ કેન સે કરંટ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ એવી નોડ એવી નોડલ ટીસી અધરવાઇઝ એવી નોડલ ડીલે એવી નોડલ ડીલે તો એવી નોડલ ડીલે અથવા કરંટ ઇમ્પલ્સ છે એવી નોડલ ટીસીમાંથી પાસ આઉટ થતો હોય છે ત્યારે ઇસીજી પેટર્ન છે પી આર સેગમેન્ટ બનાવે છે ડન છે ઓકે ધેન આફ્ટર આપણી જોડે છે એન્ડ દેટ ઇઝ યુ કેન સે એસ ટી સેગમેન્ટ રાઈટ સો દિસ ઇઝ એસ ટી સેગમેન્ટ એસ ટી સેગમેન્ટ ને કેવી રીતે ડિફાઇન કરાવે છે અ સ્ટ્રેટ લાઇન ઇન બિટવીન યસ જસ્ટ આફ્ટર ધ ટર્મિનેશન ઓફ ધ ક્યુ આર એસ કોમ્પ્લેક્સ સી આફ્ટર ધ ટર્મિનેશન ઓફ ધ ક્યુ આર એસ કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ ટર્મિનેટ એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ ટી વેવ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઇઝ ટર્મિનેશન ઓફ ધ ક્યુ આર એસ કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ એન્ડિંગ પોઈન્ટ એટ ધ યુ કેન સે બિગિનિંગ ઓફ ધ ટી વેવ ઇન બિટવીન સ્ટ્રેટ લાઇન ઇઝ ધેટ ઇઝ એસ ટી સેગમેન્ટ ઓકે આપણે સેગમેન્ટને ડિફાઇન ના કરે હાઉ ટુ ડિફાઇન સેગમેન્ટ સેગમેન્ટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેટ લાઇન વેન ઇસીજી નીડલ ઇઝ નોટ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ ઓર ઓર નોટ રિકોર્ડિંગ એની વેવ બટ દેર ઇઝ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી ઓર ફરીથી બીજી રીતે ડિફાઇન કરવા હોય તો સેગમેન્ટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેટ લાઇન વેન ઇસીજી નીડલ ઇઝ નોટ રિકોર્ડિંગ એની ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી બટ દેટ ડઝન્ટ મેટ કે ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી નથી પી આર સેગમેન્ટની અંદર એવી નોડલ ટીસ્યુની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી થાય છે એસ ટી સેગમેન્ટની અંદર વેન્ટ્રિક્યુલર સેલની અંદર પ્લેટુ ફેઝ કેલ્શિયમ ઇન્ફ્લક્સ અને યુ કેન સે પોટેશિયમ ઇન્ફ્લક્સ થાય છે દેર ઇઝ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી પણ દેર ઇઝ નો સિગ્નિફિકન્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિફરન્સ ઇઝ દેર દેટ ફાઇ ઇસીજી નીડલ ઇઝ નોટ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ બટ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી ઇઝ દેર રાઇટ તો સેગમેન્ટ ઇઝ ધ લાઈક સેગમેન્ટ ઇઝ અ સ્ટ્રેટ લાઇન વેન ઇસીજી નીડલ ઇઝ નોટ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ એન્ડ નોટ મેકિંગ એની વેવ બટ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી ઇઝ ધેર ડન છે તો આપણે જોડે પી આર સેગમેન્ટની વાત કરીએ એસટી સેગમેન્ટ એસટી સેગમેન્ટ યુ કેન સે ટર્મિનેશન ઓફ ધ ક્યુ આર એસ કોમ્પ્લેક્સ દેટ ઇઝ ઇનિશિયેશન ઇનિશિયેટ પોઈન્ટ એન્ડ એન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ધ યુ કેન સે બિગિનિંગ ઓફ ધ ટી ટી વેવ રાઇટ એન્ડ દેટ ઇઝ એસટી સેગમેન્ટ એસટી સેગમેન્ટ રિપ્રેઝન્ટ વોટ પ્લેટુ ફેઝ રાઇટ પ્લેટુ ફેઝની અંદર શું થાય છે તો બેઝિકલી કેલ્શિયમ ઇનફ્લક્સ ઇનફ્લક્સ થાય છે એન્ડ યુ કેન છે પોટેશિયમ ઇફ્લક્સ થાય છે અને એક વાક્ય હજુ વધારે એડ કરવું હોય તો યટ વેન્ટ્રિક્યુલર રિપોલરાઇઝેશન હેઝ નોટ સ્ટાર્ટેડ યટ વેન્ટ્રિક્યુલર રિપોલરાઇઝેશન હેઝ નોટ સ્ટાર્ટેડ ડન છે વેરી ગુડ તો વી હેવ ડન યુ કેન છે વેવ એન્ડ સેગમેન્ટ નાઉ વી આર લેફ્ટ વિથ ઇન્ટરવલ લેટ ડિસ્કસ ધ ઇન્ટરવલ ઓકે તો ઇન્ટરવલ યસ કયા કયા ઇન્ટરવલ છે તમને ખબર છે ઓકે લેટ મી ડિફાઇન ધ ઇન્ટરવલ ફર્સ્ટ યુ કેન સે મોર દેન ટુ વેવ્સ ઓર મોર દેન વન વેવ ઓર યુ કેન સે વેવ પ્લસ સેગમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ઇઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટરવલ એમ આઈ મેકિંગ વેવ પ્લસ સેગમેન્ટ ઓર યુ કેન સે મોર દેન વન વેવ તો સપોઝ અહીંયા છે અહીંયા લઈએ છે લાઈક this is the starting point this is yes p and suppose this is ending point of t so this is call you can say pr you can say pr interval hello and pr interval represents what p wave plus pr segment P wave plus PR segment. P wave represents what? Atrial depolarization and PR segment represents? Avionodal delay. So PR segment represents uh, 
स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द एट्रिया एंड यू कैन से इन द स्प्रेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द इम्यूनोडल टिश्यू डन से दो दैट रिप्रेजेंट पी आर इंटरवल पर इंटरवल आर रिप्रेजेंटेड बाय बाय यू कैन से वन वे और यू कैन से सेगमेंट और यू कैन से मोर देन वन वे इज इक्वल टू इंटरवल राइट then after most important apni jode che that is qt interval right yes very good so this is the termination point of the t wave right so this is our qt interval and this is most important interval see qt interval to you can say beginning of the you can say qrs complex and you can say termination of the t wave in between j uh, uh, in interval and after kaye che qt interval ab tumhe jo so qt qt start kaye che to qrs complex qrs complex represent onset of uh, ventricular depolarization then after st segment that is you can say ventricular ventricular plateau phase and then after t that is ventricular repolarization तो क्यूटी इंटरवल में तुम्हें जो सो तो कंप्लीट वेंट्रिकुलर एक्टिविटी रिकॉर्ड थी जाए क्यूटी इंटरवल रिप्रेजेंट्स यू कैन से कंप्लीट वेंट्रिकुलर एक्टिविटी वेंट्रिकुलर एक्टिविटी में शू अल कंप्लीट एक्टिविटी में शू डीपोलराइजेशन प्लेटू फ्लेज प्लस रिपोलराइजेशन तो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यूटी इंटरवल नहीं अंदर आई जाए तो क्यूटी इंटरवल रिप्रेजेंट्स वॉट कंप्लीट वेंट्रिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट वेंट्रिकुलर एक्टिविटी मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर प्लेटू फेज प्लस वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन राइट तो क्यूटी इंटरवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट सो वी हैव टू इंटरवल पी आर इंटरवल एंड क्यूटी इंटरवल अँ सुधी क्लियर से तो देट वॉज अबाउट वेव सेगमेंट्स एंड इंटरवल डन डन से ओके हमें तो आप वेव सेगमेंट एंड इंटरवल जो लीधा हमें फिजिकली आ दरेक वेव से सेगमेंट एंड इंटरवल फिजिकली एम टाइमिंग एंड ड्यूरेसन जो है कारण कि डिफरंट डिफरंट पेथोलॉजिकल कंडीशन में टाइमिंग एंड ड्यूरेसन बहुत मैटर करता हो तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एम नॉर्मली एम टाइमिंग एंड ड्यूरेसन के आप ब्रेफ कर लीए पीछे डिफरंट डिफरंट पेथोलॉजिकल कंडीशन प्रमाण अपने आइडेंटिफाई करता रहूँ राइट तो यस ईसीजी नी लाइक एनी डिजाइन एवं रीतना थे के एक मिनिट नी अंदर फिजिकली त्रो बिग स्क्वेर पास आउट थे तक खबर है कि ईसीजी पेपर है स्पेशली केलिब्रेटेड पेपर है राइट इट इज स्पेशलाइज केलिब्रेटेड पेपर एम शू हो तो तब जुशो तो हेवी लाइन होने एनी वच्चे वे लाइट लाइन हो राइट हूँ एना ड्रॉ करने ट्राई करूँ छू राइट ओके सो स्पेशल केलिब्रेटेड पेपर हूँ ड्रॉ अ पीस ऑफ ईसीजी पेपर हूँ ड्रॉ करने ट्राय करूँ छू तो सपोज दिस इज ओके सपोज दीज आर दू कैन से वर्टिकल हेवी लाइन राइट वर्टिकल हेवी लाइन इज सेम एज यस ओरिजेंटल बी हेवी लाइन हो सपोज दिस इज अरिजेंटल हेवी लाइन ओके तो सपोज दिस इज पीस ऑफ यू कैन से ईसीजी पेपर राइट अने ए प्रमाण जो तो एम बिग स्क्वेर होवी लाइन थी हो वर्टिकल लाइन प्लस यू कैन से होरिजोटल लाइन राइट ओके हमें ईसीजी पेपर जी रीते केलिब्रेटेड है ये प्रमाण एने ए प्रमाण ईसीजी पे मशीन की स्पीड साइड कर बेजिकली यस एक मिनिट में ईसीजी नीडल ईसीजी नीडल नीचे थी त्रो बिग स्क्वेर पास आउट थी सके के 
તો ઓકે ત્રણસો બિગ સ્કવેર પાસ આઉટ થશે ત્યારે એક મિનિટ થશે ત્યારે યસ એક સેકન્ડ માં કેટલા બિગ સ્કવેર પાસ આઉટ થશે પાંચ રાઈટ એનો મતલબ શું થયો ઓકે ફાઈન દેટ ઇઝ ફાઈન હવે એનાથી હવે આગળ જોઈએ છે જે વર્ટિકલ અને હોરિઝોન્ટલ હેવી લાઈન છે એ ફર્ધર સ્મોલ સ્ક્વેર ની અંદર બેઝિકલી ડિવાઈડેડ થાય છે ફર્ધર ફાઈવ સ્મોલ સ્ક્વેર ની અંદર ડિવાઈડ થાય છે રાઈટ એટલે વન ટુ થ્રી એન્ડ ફોર કરીશ તો એ થઈ જશે વન ટુ થ્રી એન્ડ ફોર રાઈટ તો સપોઝ દિસ ઇઝ વન વર્ટિકલ લાઈન દિસ ઇઝ સેકન્ડ દિસ ઇઝ થર્ડ દિસ ઇઝ ફોર્થ રાઈટ ઓકે એ પ્રમાણે વન ટુ થ્રી ફોર થોડો ટાઈમ લેશે ઓકે વર્ટિકલી એવી રીતના ડિવાઈડ કરે છે સેમ વસ્તુ 
ओरिजेंटली भी कर रहे थे तो वो ओरिजेंटली बताई दिए सो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ओके फाइन बराबर ओके फाइन तो दिस इज परफेक्ट ईसीजी पेपर अपनी जोड़े से कैलिब्रेटेड के अमर तब जो सो तो यस हैवी लाइन से जिना द्वारा बिग स्क्वायर बने छे राइट दिस इज वन बिग स्क्वायर अने जो सो पछि वन बिग स्क्वायर फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइव स्मॉल स्क्वायर तो काइंडली फोकस हियर दिस इज यू कैन से वन स्मॉल स्क्वायर यू कैन से वन स्मॉल स्क्वायर राइट हवे जो अँ अपनी जोड़े छे जम के फाइव बिग स्क्वेर इज इक्वल टू वन सैकंड राइट देर फॉर यू केन से वन बिग स्क्वेर इज इक्वल टू वन पॉइंट वन डिवाइडेड बाय फाइव सैकंड हेलो तो क्लियर थे वन बाय फाइव करिए तो वन बाय फाइव चलो वन बिग स्क्वेर इज इक्वल टू दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टंट इक्वेशन वन बिग स्क्वेर इज इक्वल टू यस पॉइंट टू सेकंड यस आ खास पॉइंट टू सेकंड क्या थी आया तो शू ईसीजी पेपर स्पीड ये प्रमाण सेट कर एक मिनिट में त्रो बिग स्क्वेर आज आज दिस वन स्क्वेक्वल टू फाइव स्मोल स्क्वेर इज इक्वल टू पॉइंट टू सैकंड हेलो एम आई राइट ए मतलब शू के वन स्मोल स्क्वेर इज इक्वल टू पॉइंट टू सैकंड डिवाइडेड बाय फाइव तो वन स्मोल स्क्वेर स्क्वेर इज इक्वल टू यस पॉइंट टू सैकंड डिवाइडेड बाय फाइव I think point zero four second. Hello, point zero four second. Hello, जो तो जो ही लो. Point two divided by five. Okay, and point zero four second ने आपने वो कैसे के जो आप बहुत typical रखते हो तो आपने कैसे के forty millisecond. Forty millisecond. Point zero four second याने divided करिए thousand बड़े तो आपने क्या लिया मर्से forty millisecond. याने मतलब सुधर हो. के यस हॉरिजोंटली बात करिए तो ईसीजी नीडल नी नीचे थी एक स्मॉल स्क्वायर पास था तरह लेवा तो समय के लिए फोर्टी मिली सैकंड फोर्टी मिली सैकंड इज दट क्लियर तो अपने अँ हूँ लखी दू छू मोटा अक्षर थी वन बिग स्क्वेर इज इक्वल टू पॉइंट टू सैकंड एंड वन स्मोल स्क्वेर इज इक्वल टू फोर्टी मिली सैकंड और यू केन से यस पॉइंट जीरो फोर सैकंड इज इक्वल टू फोर्टी मिली सैकंड आ इक्वेशन क्या थी आई क्लियर है हलो तो आप हॉरिजोटल 
જે ટાઈમ ડ્યુરેશન ની વાત છે એ પ્રમાણે વાત કરીએ તો યસ એ વન બિગ સ્ક્વેર ઈસીજી નીડલ માં ઈસીજી નીડલ ની નીચે થી પસાર થાય ત્યારે લેવાતો સમય કેટલો છે પોઈન્ટ ટુ સેકન્ડ પણ હજુ વધારે એક્યુરેટ થવું હોય કારણ કે આપણે વધારે એક્યુરેસી માં જવાબ આપવાના રહેશે તો આપણે વન સ્મોલ સ્ક્વેર લઈએ તો જયારે ઈસીજી નીડલ ની નીચે થી વન સ્મોલ સ્ક્વેર ધીસ ઇઝ ધ યુ કેન સે વન સ્મોલ સ્ક્વેર રાઈટ વન સ્મોલ સ્ક્વેર ઓરિજોનટલી પાસ આઉટ થાય વન ઈસીજી નીડલ ની નીચે થી ત્યારે લેવાતો સમય કેટલો છે ફોર્ટી મિલી સેકન્ડ ડન છે ઓકે વેરી ગુડ જો અહીંયા સુધી ક્લિયર હોય આપણે આગળ વધીએ હવે ઓકે ફાઈન ओके अपने होरिजोटल जन्म बात करें नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वाई एक्सिस वाय एक्सिस बेसिकली शू री रिप्रेजेंट करे एम्प्लिट्यूड ऑफ द वोल्टेज राइट तो बात करिए प्रमाण वन होरिजोटली बात करिए तो वन बिग स्क्वेर इज इक्वल टू यू कैन से पॉइंट फाइव मिली वोल्ट पॉइंट फाइव मिली वोल्ट राइट एन मतलब शू आ વર્ટિકલી આ જે હોરિઝોન્ટલ સોરી વર્ટિકલ ઝોન છે બિગ સ્ક્વેર દેટ ઇઝ યુ કેન સે પોઈન્ટ ફાઈવ મિલી વોલ્ટ ઓકે વર્ટિકલી વાત કરીએ તો અહીંયા જે સ્મોલ સ્ક્વેર છે એની સાઇઝ છે યુ કેન સે વન એમ એમ વન મિલી મીટર ડન છે હવે જો વન બિગ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પોઈન્ટ ફાઈવ મિલી વોલ્ટ હોય દેર ફોર વન બિગ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઈવ સ્મોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પોઈન્ટ ફાઈવ મિલી મિલી ઓકે મિલી વોલ્ટ છે મિલી મીટર ની મિલી વોલ્ટ ડન છે દેર ફોર યુ કેન સે વન સ્મોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પોઈન્ટ ફાઈવ ડિવાઈડેડ બાય ફાઈવ મિલી વોલ્ટ એન્ડ દેટ ઇઝ પોઈન્ટ વન મિલી વોલ્ટ ડન છે તો વર્ટિકલી વાત કરીએ તો યસ વન સ્મોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પોઈન્ટ વન મિલી વોલ્ટ ડન છે તો આપણી જોડે બંને હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ ઝોન ની અંદર આપણી જોડે ઈસીજી સોરી પેરામીટર્સ આવી ગયા વોલ્ટેજ પોઈન્ટ ઓફ વ્યુ એન્ડ યુ કેન સે ટાઈમિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યુ ડન છે નવ આપણે જોઈએ ઈસીજી પોઈન્ટ ઓફ વ્યુ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ વેવ સેગમેન્ટ એન્ડ ઇન્ટરવલ સ્પેશિયલી કેલિબ્રેટેડ પેપર પર જયારે પેટર્ન બનાવતા હોય છે દરેક નોર્મલી ફિઝિયોલોજીકલી કેટલો સમય લેતા હોય છે રાઈટ ઓકે ફાઈન હવે સપોઝ અહીંયા આપણી ઈસીજી નીડલ છે રાઈટ ઓકે કયા કલર માં બ્લુ કલર માં રાઈટ ઓકે બ્લેક સારો રહેશે યસ સપોઝ અહીંયા આપણી ઈસીજી નીડલ છે એના એના પોઈન્ટ પર શું લગાવેલી છે ઇંક રાઈટ અહીંયા પોઝિટિવ એન્ડ છે અહીંયા નેગેટિવ એન્ડ છે રાઈટ ગેલ્વેનોમીટર છે તે તમને ખબર છે રાઈટ હવે શું થાય છે કે જ્યાં સુધી યુ કેન સે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી રિકોર્ડ નહીં થાય ત્યાં સુધી ઈસીજી નીડલ કેવી લાઈન બતાવશે સ્ટ્રેટ લાઈન બતાવશે રાઈટ તો સપોઝ અત્યારે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી નથી થતી અને પછી અચાનક શું થાય છે એસે નોટ ફાયર થાય છે એસે નોટ ફાયર થશે આપણે એટલે શું થશે બંને એટ્રિયા ડીપોલરાઇઝ થશે બંને એટ્રિયા ડીપોલરાઇઝ થશે આપણને કયો વેવ મળશે પોઝિટિવ પી વેવ રાઈટ પોઝિટિવ પી વેવ છે બેઝિકલી એ સમવર્ડ ક્યાંક આ પ્રમાણમાં બતાવે છે સપોઝ લાઈક વન ટુ ટુ એન્ડ હાફ લાઈક દેટ રાઈટ તો પી વેવ બને છે તો યુ કેન સે હોરિઝોન્ટલી ઓન એન એવરેજ કેટલા સ્મોલ સ્કેર લીધા એને ટુ એન્ડ હાફ ઓન એન ટુ ટુ થ્રી કહી શકાય પણ ટુ અને થ્રી નું ઇન બિટવીન લેવું હોય તો કેટલું થશે ટુ એન્ડ હાફ રાઈટ તો યુ કેન સે પી વેવ તો ટુ ટુ સોરી પી વેવ ટેક્સ યુ કેન સે ટુ એન્ડ હાફ સ્મોલ સ્કવેર રાઈટ હવે શું ટુ પોઈન્ટ ફાઈવ વન સ્મોલ સ્કવેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્ટી મિલી સેકન્ડ હેલો અધરવાઇઝ પોઈન્ટ જીરો ફોર સેકન્ડ તો ઇન ટુ પોઈન્ટ જીરો 
फोर सेकेंड जरा करो ना टू पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट जीरो फोर सेकेंड दस नहीं आता पॉइंट वन सेकेंड आता आई थिंक पॉइंट वन सेकेंड हेलो एंड पॉइंट वन सेकेंड कर मतलब शू देट फॉर हंड्रेड मिली सेकेंड थी हेलो हम ए सी दिश इज नॉर्मली जो मत जो फिजिकली टाइमिंग है देट इज हंड्रेड मिली सेकेंड पॉर्मली बात करिए तो त्र स्मोल स्क्वेर थी ब्रॉड यू केन से पी वेव होव जो अदरवाइज इट इट विल बी कंसिडर एज ए पैथोलॉजिकल राइट एट टू टू थ्री तो मानो कि थ्री कंसिडर करिए राइट तो थ्री इंटू पॉइंट जीरो फोर करीश अदरवाइज फोर्टी सेकंड फोर्टी मिली सेकंड करिए तो के लगे वन ट्वेंटी दस ए मतलब शू पी वेव शूड बी लेस देन और इक्वल टू वन ट्वेंटी मिली सेकंड बराबर एक सौ वीस सेकंड अथवा एना ओछो होवो जो एना तो इट विल बी कंसिडर एज ए पैथोलॉजिकल इट विल बी कंसिडर एज ए पैथोलॉजिकल तो डन है तो पी वेव टेक्स हाउ मच टाइम यू केन से ऑन एन एवरेज हंड्रेड टू वन ट्वेंटी मिली सेकंड होरिजोटली डन है नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वोल्टेज पी वेव जनरली के वोल्टेज बनाए थे ओके okay, तो आ केस में आप क्या टू स्मोल स्क्वेर लीधा है राइट नॉर्मली बात करिए तो वर्टिकली एम्प्लिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू पी वेव है इट शूड ए समवर्ड क्या बे त्रो स्मोल स्क्वेर जो यू केन से एम्प्लिट्यूड बताते हो के यू केन से वन टू थ्री राइट नॉट टू टू थ्री पर वन टू थ्री तो यस ए प्रमाण कंसिडर करिए तो यस वन स्मोल स्क्वेर इज इक्वल टू पॉइंट वन मिली वोल्ट तो पी पी वेव नो वोल्टेज के पॉइंट वन टू यस वोल्टेज पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री मिली वोल्ट एम आई मेकिंग सेंस ऑर नॉट वाय एक्सिज डन से वेरी गुड ओके नाउ ओके पी वेव थे पी शू करंट विल बी रिलीज इन द एवी नोड एंड एवी नोडल टीस्यू में करंट पास आउट होता है यू कैन से आपने ऑलरेडी फिजियोलॉजिकली बात खबर है कि नॉर्मली के समय ले से पॉइंट एप्रोक्सी वन सेकंड राइट पर एने फरगेट करिए अत्य जुए तो नॉर्मली जो ईसीजी नीडल से फिजिकली पी आर सेगमेंट बनावती हो तेरे ऑन एन एवरेज लगभग टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर टाइम ले के टू एंड हाफ एक्स एक्स जोन एक्स वर्टिकल पर सॉरी एक्स जोन पर तो सी जो पी वेव में ऑन एन एवरेज के स्मोल स्क्वेर आए टू एंड हाफ और पी आर सेगमेंट भी के टू एंड हाफ तो लेट्स डिस्कस अबाउट पी आर सेगमेंट पी आर सेगमेंट यस इज इक्वल टू टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर एंड इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट जीरो फोर सेकंड एंड इज इक्वल टू पॉइंट वन सेकंड जी आपने खबर है नॉर्मली फिजियोलॉजिकली एवी नोट में करंट के टाइम ले पॉइंट वन एंड देर फॉर यू केन से हंड्रेड मिली सेकंड हेलो डन से हमें नॉर्मली पी आर सेगमेंट शूड बी नॉट फिजियोलॉजिकली ए त्र स्मोल स्क्वेर थी समय नहीं त्र स्मोल स्क्वेर थी स्मोल स्क्वेर नहीं लेते राइट तो ये प्रमाण कंसिडर करिए तो पी आर सेगमेंट शूड बी आइडियली वॉर्ड तो क्या लेस देन और इक्वल टू वन ट्वेंटी मिली सेकंड हेलो फोर्टी मिली सेकंड ने त्रम स्मोल स्क्वेर कर तो चार तरी ने बार वन ट्वेंटी मिली सेकंड थे तो अपनी जोड़े पी आर सेगमेंट नो ड्यूरेशन के लेस देन और इक्वल टू वन ट्वेंटी मिली सेकंड राइट एम्प्लिट्यूड नो अ कोई इश्यू नहीं वर्ड वाई एक्सिज में डन से ओके देर आप शू थे सडनली करंट क्या रिलीज हे पर्किंग से सीस्टम में बने वेट्रिकल एक साथ डीपोलराइज हे और आ बने वेट्रिकल डीपोलराइज हे तो अपने क्यों वेव मे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मे राइट और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नॉर्मली के टाइम लेता हो अदरवाइज यस के स्मोल स्क्वेर ले से एक्स एक्सिस पर बात करिए तो एनी आइडिया पी वेव के स्मोल स्क्वेर लीधा टू एंड हाफ पी आर सेगमेंट है टू एंड हाफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एट्ला रहे के टू एंड हाफ राइट नॉर्मली बात करूँ छू तो यस सी भाई अँ आई जाऊँ जो राइट
ओके वन टू अहिया सुधी राखी थी चलो ओके के जो वन टू एंड हाफ थी गए टू एंड हाफ हंड्रेड मिली सेकंड राइट नॉर्मली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शुड बी नॉट ब्रॉड मोर देन थ्री स्मोल स्क्वेर राइट तो थ्री स्मोल स्क्वेर राखी तो कितना फोर्टी मिली फोर्टी मिली सेकंड सेकंड इंटू थ्री स्मोल स्क्वेर देट इज वन ट्वेंटी तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू आनु बहुज इम्पोर्टंट है हाँ लेस देन और इक्वल टू 120 मिली सेकंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक ब्लॉक अंदर शू तो बेसिकली कोई पन एक यू कैन से बंडल ब्रांच से ब्लॉक हे राइट एना कारण शू तो स्पीडीली वेन्ट्रिकल डीपोलराइज नहीं थे तो इट विल टेक टाइम जो टाइम ले तो शू आ त्र स्मोल के समय लेवा समय लेवा तो ये वक्त वन ट्वेंटी मिली सेकंड अथवा मैट इज द केरेक्टरिस्टिक पॉइंट के तब राइट बंडल ब्रांच के लेफ्ट बंडल ब्रांच है कि नहीं कंसिडरेशन आर एस कॉम्प्लेक्स द्वारा जो लेवा समय कंसिडर थत हो राइट तो आ मोस्ट इम्पोर्टंट है जयरे कंडक्शन ब्लॉक डायग्नोज करवा ईसीजी पॉइंट ऑफ व्यू राइट तो यस इट्स शुड बी नॉर्मली के लिए टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर अदरवाइज Not more than three small square. So, kilo time to uh, say, QRS complex should be less than or equal to 120 milli second, right? Okay. Now let's discuss about the. Uh, you can say amplitude of the voltage of the QRS complex. So, amplitude. Baat kare to apne jode ye sabne 12 lead ECG ni baat karta hoye chhe. Six catch lead chhe ane six limb lead chhe halo. Abe vectors kya produce electrical activity kya produce size hai? Chest ma. तो ये सौ वोल्टेज चेस्टलिट सेंस कर से के लिमलिट तो जे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रांसमिट थे बॉडी सर्फेस पर तो जय यस चेस्ट सर्फेस लीम सर, लीम सुधी पहुंचती हो तेरे यस रेजिस्टन्स डेवलप होने कारण लीमलिट द्वारा सेंस थो करंट है ये केव खासो डिक्रीज थे जय चेस्ट लीट द्वारा सेंस थे इलेक्ट्रिकल यू कैन से वोल्टेज केव राइट एना कारण शू हो तो चेस्ट लीड और लीम लीड प्रमाण वोल्टेज अलग अलग है तो चेस्ट लीड एंड लीम लीड तो लीम लीड नी अंदर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में बेसिकली लेवा तो अदरवाइज नॉर्मल जो वोल्टेज सेंस होते हुए से, समवर्ड क्या वन मिली वोल्ट टू यू केन से 1.5 पॉइंट फाइव मिली वोल्ट के वन पॉइंट फाइव मिली वोल्ट हम अपने खबर है कि वन स्मोल स्क्वेर इक्वल टू पॉइंट वन हेलो के पॉइंट वन मिली वोल्ट तो वन वन मिली वोल्ट थे मतलब शू टू स्मोल स्क्वेर इज इक्वल टू हेलो के पॉइंट वन पॉइंट टू थ्री फोर फाइव ए प्रमाण टू बिग स्क्वेर इज इक्वल टू यू के वन मिली वोल्ट टू बिग स्क्वेर इज इक्वल टू एन मतलब शू के लीम लीड नी अंदर ऑन एन एवरेज के लिए लेवा है टू टू थ्री बिग स्क्वेर हेलो तो टू टू थ्री बिग स्क्वेर अंदर रिकॉर्ड हे लीम लीड नी अंदर चेस्ट लीड नी अंदर जो नॉर्मली वोल्टेज रिकॉर्ड होत हो समवर्ड क्या इन बिट्वीन यू केन से थ्री टू फोर मिली वोल्ट एंड देट इज बिग वन थ्री टू फोर हे ए मतलब कह वन टू एंड थ्री एट के छ बिग स्क्वेर एम बेकिंग सेंस और नॉट राइट नॉर्मली 
डिपेन्ड्स पीछे इलेक्ट्रिकल्स वेक्टर्स कि पिकडअप थे इसी जी नीडल द्वारा रेजिस्टन्स केव पेशेंट ओबेज है कि केम देट मैटर्स प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट इलेक्ट्रोड ऑन द चेस्ट लीड एंड द लीम लीड्स राइट थीन एंड लीम पेशेंट हे तो एने एम्प्लिट्यूड के ईसी जी क्यूआर्स कॉम्प्लेक्स हाई हे ओबेज हे तो देर चांस कह रहे फेट टीस्यू ना रेजिस्टन्स डेवलप थे तो ईसी जी यू कैसे वोल्टेज रिड्यूस यंग हे तो एनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मायोकार्डियल टीस्यू बहुत हेल्दी हे और एफिशियंट हे तो एना द्वारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है कि पॉवरफुल हे तो एनी ओल्ड हे तो ओल्ड हे और ओबेज हे एवं पेशंट अथवा पर्सन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सब वोट रिड्यूस हे राइट ओके फाइन देन आफ्टर यस हम शू आ एस टी सेगमेंट राइट एस टी सेगमेंट और पी शू आए टी वेव हेलो शू आ टी वेव हम तेरे इन प्रिंसिपल याद रख लॉजिकल याद रखो अपने अत्य सेंटर पॉइंट में शू राखे टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर हेलो टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर हम तब जुओ तो जो क्यू टी इंटरवल है अदरवाइज टोटल वेन्ट्रिकुलर एक्टिविटी है इट शूड बी कवर्ड इन टू टेन स्मोल स्क्वेर के टेन स्मोल स्क्वेर तो अँ ते जो अँ थी स्टार्ट थे राइट तो ओके सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हम अँ थी कर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन अँ सुधी तारी कम्प्लीट वेन्ट्रिकुलर एक्टिविटी शू थी जाइए कवरअप थी जो राइट एन मतलब शू कि अँ टी वेव एंडअप हो राइट तो ओके तो आप जो अँ दीस पॉइंट शूड बी टर्मिनेशन ऑफ द टी वेव तो अँ हूँ टी वेव ड्रॉ करूँ तो टी वेव मैं वन सैकंड के लैस हूँ टू एंड हाफ अदरवाइज थ्री तो अत्य हूँ शू लू छू एक टू एंड हाफ अदरवाइज थ्री लै लू छू चलो तो राइट ओके हजू टू एंड हाफ ना ओके थ्री कर दू चलो कई वो नहीं राइट ओके चलो हूँ थोड़ा डन से सो दीस इज वॉट टी वेव और टी वेव जनरली ओके हूँ यहाँ टी वेव की बात कर रू छू सो टी वेव लेवा लो समय के टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर अदरवाइज मेक्सिम ले तो थ्री तो टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर इज इक्वल टू ओके इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू फोर्टी मिली सैकंड एंड देर फॉर यू कैन से हंड्रेड मिली सैकंड डन से and therefore t wave should be uh, is is equal to less than or equal to 3 mill 3 small square rakhi chu to it should be not more than 120 milli second done che ab ani vachhi ji aavse that is your st segment to st segment ne jo liye to st segment this is st segment okay see a particular case mein st segment dwara level ho samay kitlo che तो वन टू थ्री फोर एंड फोर एंड हाफ फोर एंड फाइव स्मोल स्क्वेर राइट हेलो आ केस एस टी सेगमेंट द्वारा लेवा लो समय के नॉट स्मोल स्क्वेर फाइव स्मोल स्क्वेर राइट तो हूँ अँ ड्रॉ लखू चु यस एस टी सेगमेंट इज इक्वल टू फाइव स्मोल स्क्वेर इज इक्वल टू फाइव इंटू यू कैन से फोर्टी मिली सेकंड देट फॉर चार पंचाने वीस टू हंड्रेड मिली सैकंड राइट पस ड्यूरिंग टेकी गार्डिया शू हो एस टी सेगमेंट न पीरियड शंपन थत हो स्पेसिफिकली प्लेटू बेज अंदर एक हार्ट रेट के इंडिविजुअल अलग अलग होटा एस टी सेगमेंट नो द्वारा लेवा तो ऑन एंड एवरेज जो पीरियड है देट वॉज यू केन से फाइव टू यू केन से सैवन एंड हाफ स्मोल स्क्वेर तो फाइव प्रमाण आप जोड़े टू हंड्रेड मिली सैकंड आया सैवन एंड हाफ प्रमाण करिए तो के यस पंचोतेर गुणा चार कर दौड़ सौ त्रो एट टू हंड्रेड मिली सैकंड टू थ्री हंड्रेड मिली सैकंड एंड देट इज दू केन से एवरेज टाइम टेकन बाय द एस टी सेगमेंट आंकड़ा की रमत है आई थिंक बहुत बीजी है सेंटर पॉइंट शू है आप 
टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर तब जो आखिर इसी जी पैटर्न में आपने टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर ने फोकस करो जरा पी वेव टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर पी आर इंटरवल्स टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर टी वेव टू एंड हाफ स्मोल स्क्वेर अने आपने जो ही के टोटल वेंट्रिकुलर एक्टिविटी के लास्ट स्मोल स्क्वेर नहीं इंदर कंप्लीट therefore 10 into 40 millisecond therefore on an average kilo 400 millisecond QT interval so the most important thing is that you have to study and study and study and study and study so one small square is equal to 40 millisecond that's it get it? वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 सेकंड बराबर है ए પછી હવે તમે ઈસીજી જોવો છો તમારો બંડલ બ્રાન્ચ બ્લોક જોવો છો તમે ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ દ્વારા લેવાયેલા સ્મોલ સ્ક્વેર કન્સીડર કરો માનો કે ફોર સ્મોલ યુ કેન સે 3 એન્ડ હાફ સ્મોલ સ્ક્વેર અધરવાઇઝ યસ 3 એન્ડ હાફ સ્મોલ સ્ક્વેર લેવાયેલા છે તો 3 એન્ડ હાફ હાફ સ્મોલ સ્ક્વેર ઇનટુ 40 મિલી સેકન્ડ કરતો તો કેટલા થશે યસ 35 હ वन एक मोर देन इन सॉर्ट मोर देन 120 मिलीसेकंड था जे एंड दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के दैट इज़ द कंडक्शन ब्लॉक राइट ए प्रमाणे बची जो है ना के राइट बंडल ब्रांच ना पैटर्न चे के लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं पैटर्न चे प्रमाणे तो मैं डायग्नोस करी जाको पर जे बेसिक वस्तु जे याद रखो एम्पलीट्यूड अदर वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो तो वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट वन मिली वोल्ट स्पेसिफिकली तुम्हें बात करी सो तो लेफ्ट रेटिकुलर हाइपरट्रॉफी जरे डायग्नोस करी भी से इसीजी पॉइंट ऑफ व्यू तो इट विल हेल्प अस डन से ओके एंड देन आफ्टर सुझे इसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ओके अजूक विजू के ऐड करूँ ऐसे तो आपने क्यूट ओके क्यूटी इंटरवल आई क्यों डेट इज ऑन एन एवरेज 400 मिली सेकंड राइट तो आपने जोड़े पीआर सेगमेंट भी आई जैसे नॉट पीआर इंटरवल सॉरी अन पीआर इंटरवल बहुत इजी चे पीआर इंटरवल देवरफॉर यस व्हाट पीआर जो पीआर इंटरवल करूँ वो तो पी वेव प्लस अने आपने जोड़े रहे अच्छे PR सेगमेंट इज़ पॉइंट PV ऑफ़ दैट इज़ पॉइंट वन सेकंड एंड PR इज़ पॉइंट वन सेकंड देवरफॉर पॉइंट टू सेकंड एंड देवरफॉर ऑन एन एवरेज हंड्रेड टू हंड्रेड मिली सेकंड ये चीज़ है ये ऐसे नोट दर वक्त पॉइंट एट सेकंड का आया था हाँ यस पर आई एक्टिविटी पॉइंट सौ सेकंड इधर उपलब्ध नहीं आमा डिपेंड कर से ये पॉइंट सी तमे पॉइंट एट सेकंड नहीं बात करे डेट इस सिस्टली इस पॉइंट सिस्टली इस पॉइंट थ्री एंड डायस्ली इस पॉइंट एट डेट वाज फॉर मैकेनिकल एक्टिविटी पॉइंट एट सेकंड दर में सुधर से हमें सी दर एक नहीं कार्डियक साइकल अलग अलग है से ऐसे नोड हार्ट रेट इंक्रीज से अलग ये ओके पॉइंट सिक्स सेकंड इन दैट इस परफेक्टली फाइन तो आपका हार्ट रेट सम व्हाट इट विल बी समर्ट नियर टू एटी टू एटी फाइव आई थिंक सो राइट पर इट विल बी वेरी सो आमे जो टू एंड हाफ करें प्रमाण तो मैंने थ्री बी करी शक्कर जो तो मैं थ्री बी कर सोन तो जो जो तो मैं क्या कौन है वेरी पॉइंट एट सेकंड प वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी कर सकते क्या लगता है ओके तो मैं कंसीडर करते हैं थ्री स्मॉल स्क्वायर प्रमाणे थ्री 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 क्या लगता है थ्रोन चौकों ने बाहर अने प्लस एसटी सेगमेंट तो इट नियर पहुंच ही जाएगी पॉइंट एट सेकंड डेट इस फाइन तो अपने टू एंड हाफ ने सेंटर मरा क्या डन जे ओके फाइन गॉट इट ओके व्हाट एल्स वी आर मिसिंग ओके थोड़ी बोरिंग टॉपिक्स है आई थिंक सो मना तो नथी लाता पर अल्टीमेटली सुविधा रखवानों से 
समय ये पी आप फर्धर ईसीजी पेपर ने वारे एक्यूरेसी फर्धर केलिब्रेट कर बिग स्क्वेर ने फर्धर स्मोल स्क्वेर अंदर डिवाइड कर तो वन बिग स्क्वेर इज फर्धर डिवाइडेड इन टू फाइव स्मोल स्क्वेर तो ये प्रमाण जो है तो ईसीजी निडल निडल नीचे थी वन स्मोल स्क्वेर पास आउट थे तरह लेवा तो समय के सम वॉट यू केन से पॉइंट जीरो फोर सेकंड अदरवाइज फोर्टी मिली सेकंड अने प्रमाण पे आप जोड़े बदा अपनी जोड़े यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट वेव सेगमेंट एंड इंटरवल अपनी जोड़े टाइमिंग एंड ड्यूरेशन आई गए वोल्टेज अपनी जोड़े मिली गए इज इट डन डील है कोई प्रश्न है वेरी गुड चलो हम जो लीए बाकी टॉपिक यस आंकड़ा हूँ हमें जवा दू फाइनल इरेज करूँ छू आने यस यस सपोज करो छो के यस लीम लीड वन एटलीस्ट वन मिली वोल्ट नो वोल्टेज रिकॉर्ड थविए पेशेंट वे ओबेज है तो देर इज चांस के तक वन मिली वोल्ट ना मैं पॉइंट फाइव मिली वोल्ट मैं तो देट इज परफेक्टली ओके हाँ यू केन रूल आउट के रियली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रेजिस्टन्स कारण रिड्यूस थी से ऑलरेडी नंबर ऑफ मायोकार्डियम से अदरवाइज नंबर ऑफ मायोकार्डियम इन्वॉल्विंग इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आर डिक्रीज राइट तो हाँ एट सो मेनी हूँ तुमने एक एक्जाम्पल आप लाइक दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ ईसीजी पेटर्न पर तब जो कि तब लगभग तक ईसीजी कोई ईसीजी पेटर्न तक आटली परफेक्टली नहीं मे तमने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो लगभग आ पेटर्न में आज क्या आइडल यू केन से आने शू कही सकें आप आइडियल आइडियल ईसीजी पेटर्न तक नहीं मे कारण हम आप शू कर हाइपोथेटिकल एक सींगल ईसीजी एक बायपोलर लीम लीड लीने आप टिपिकल ईसीजी पेटर्न लेने के आई ए पेटर्न के आप डिराइव थी और बेसिकली शू रिप्रेजेंट करे ये जो हम शू कर आप एक लीड एक कैमरो लगाए तो अने पिक्चर पड़ू हम आप अलग अलग प्रकार बार कैमरा लगवा अलग अलग एंगल से जो क्यों क्यों कैमरो क्यों पिक्चर क्रिएट करे बार बार कैमरा पिक्चर ने अपने एक पेपर पर देट इज ईसी पेपर पर जो डिक्लेर करने लाइक हूँ तब मैंने जुवो मार बेक साइड पर शू है तमने नहीं जुवाय पर पाचड़ कैमरो हे कैमरो फोटो पाड़ी तक बताओ तो मेरी बेक साइड पर शू है तक खबर पड़े लाइक तब अः मैंने जुवो कि मारे अँ वे बेक साइड पर मैंने मानो कि वड़ नहीं देट इज एलोपेसिया एरिया राइट तो अँ नहीं तमने नहीं खबर पड़े पर जो पाचड़ कैमरो हे तो यू बी एबल टू डायग्नोस के भाई है नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल थी जो है बहु बदा पेरामीटर से जे डिपेन्ड करते तो बधाने ध्यान में राखी आप आखू पिक्चर क्रिएट करवा ग्रेज्युअली आप करता जाइ डन से फाइन आप अतरे जो ईसीजी पर थोड़ा काम कर प्रमाण आप एक काम कर टेटेटिवली ईसीजी पेपर जो हार्ट रेट के कंसिडर करवा के काउंट करवा एनी पर फोकस कर राइट अने पी एक्यूरेसली मोस्टली यू केन से मोर देन नाइंटी परसेंट एक्यूरेसी साथ ईसीजी पेटर्न जो है हार्ट रेट के डायग्नोज करवा आपने जुशु राइट ओके सी हूँ अँ ड्रॉ करू सको तो सी आप एक रेन्डमाइज मेथड थी के हार्ट रेट कंसिडर करवा आप ड्रॉ कर राइट सपो तो सी डिफरंट डिफरंट ट्राय करे ओके हम आप शू आप इनिशिएशन आप फंडामेंट शू है तो यस एक मिनिटनी अंदर के बिग स्क्वेर पास थे 
त्रो बिग स्क्वेर पार्स थे राइट हम ते अशो तो पॉइंट एट सेकंड के वन कार्डियक साइकल में तुमने कितना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जवा है एक हेलो राइट बराबर है पची पॉइंट एट पी वन पॉइंट सिक्स में तुमने कितना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जवा है टू डबल पॉइंट एट पॉइंट एट टू पॉइंट एट पॉइंट वन पॉइंट सिक्स है अर्धु सोल तो यहाँ तुमने के क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जवा है बराबर है हम जुओ तमने आ मानो कि बिग स्क्वेर से सी जी ना बिग स्क्वेर से राइट हम आप जोड़े शू है कि वन वन मिनिटी अंदर के बिग स्क्वेर पास आउट थे त्रो राइट हम बात करिए कि जो तमने पर वन बिग स्क्वेर पर वन बिग स्क्वेर जो तमने एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे वन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे तो हार्ट रेट तरह के अदरा पेशंट हार्ट रेट के हे फरी हूँ क्रिएट करू चु एक मिनिट अंदर ईसीजी नीडल नीचे थी के बिग स्क्वेर पास आउट थे त्रो हम ते ईसीजी ईसीजी पेपर जुवे जुवे कि ऑन एंड एवरेज 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 तक एक बिग स्क्वेर अंदर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है देट इज वन इम्पल्स तो एक मिनिट अंदर के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पर मिनिट हे इट इज टू सीम्पल आई थिंक फरी बेजिक फंडा शू तो ईसीजी पेपर पेस ए प्रमाण सेट कर ईसीजी नीडल नीचे थी एक मिनिट में के बिग स्क्वेर पास आउट थे त्रो हम त्रो त्रो बिग स्क्वेर अंदर तक एक एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे तो ए पर्सन न हार्ट रेट शू हे सीम्पल से त्रो हे न के आटल बद विचारो तो यस ये हार्ड रेट के थ्री हंड्रेड बीट पर मिनिट हेलो के थ्री हंड्रेड बीट पर मिनिट ओके हम फरी हूँ क्वेश्चन रिपीट करूँ जो आई थिंक यू गॉट द मै क्वेश्चन वॉट एक्जेक्टली आई मीन टू से हम आप एवं बीजो एक ईसी जी पेटर्न जुए थे कि अपने पर टू बिग स्क्वेर आपने एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे पर टू बिग स्क्वेर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे तो टेटेटिव हार्ड रेट शू हे वन फिफ्टी वाव नाव यू आर गेटिंग वन फिफ्टी वन फिफ्टी बीट पर मिनिट एनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हे गॉड इट नाउ क्वेश्चन इज देट के जो तब इसी जी पेटर्न जो है बीजा कोई क्वेश्चन की अंदर तमने यस पर थ्री बिग स्क्वेर तक एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे सपोज अँ जो है तो आपने वन टू थ्री एंड फोर ऑन एंड एवरेज फोर बिग स्क्वेर अंदर आपने के क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे वन ए प्रमाण जो पर थ्री बिग बिग स्क्वेर तक एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे वन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे तो वॉट तो के हार्ड रेड हे ऑन एंड एवरेज हंड्रेड तो शू करवा है जटला बिग स्क्वेर है एट त्रो ने डिवाइड कर देवा बिग स्क्वेर जे आंकड़ो मे देट इज जम के त्रो फिक्स है तो जो त्रो में आप पर बीट जो मत तो देट इज थ्री हंड्रेड बीट पर मिनिट ए पी आप जो है कि पर टू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सॉरी पर टू बिग स्क्वेर अपने वन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मे तो के वन फिफ्टी हम प्रमाण करिए तो थ्री जो है तो के मैं हंड्रेड राइट तो यस यर हंड्रेड बीट पर मिनिट राइट ना क्वेश्चन फरी करिए पर फोर बिग स्क्वेर अपने एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे तो थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर के सैवंटी फाइव इज इट्स राइट ओके तो सैवंटी फाइव बीट पर मिनिट आई थिंक तो अपन एक आइडिया आई गये कि नॉर्मल रिधम साइनस रिधम है कि जाए तो जस्ट खाली तब जुओ ऑन एंड एवरेज फोर क्यू आर एस सॉरी ऑन एंड एवरेज फोर बिग स्क्वेर अंदर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे तो तक आइडिया आई जाए कि भाई साइनस रिधम है राइट सिक्सटी टू नाइंटी आजूबाजू राइट तो सैवंटी फाइव ओके नाउ लेट्स कम अहेड पर फाइव बिग बिग स्क्वेर तक एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे ओके हूँ अँ लखु छू फरी चलो अँ हूँ वार करू छू अ वन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 
यहाँ टू थ्री फोर एंड नाउ इट इज फाइव थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव सिक्सटी राइट तो पांच बिग पांच बिग स्क्वेर तो तक एक इसी जी पेटर्न अथवा एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मैं तो हार्ट रेट संवर्ड को आजू आजू बाजू हे सिक्सटी बीट पर मिनिट नाउ लेट्स लेट्स ट्राय द सिक्स मंथ एंड देट इज जो फॉर छ बिग स्क्वेर तक एक इसी जी पेटर्न जवाब मे अदरवाइज एक इसी जी पेटर्न तो एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो मे फिफ्टी बीट पर हे छसो भाग्या छ त्रो भाग्या छ कर तो शू छ पंचा तीस फिफ्टी बीट पर मिनिट तो इज इट मेकिंग सेंस और नॉट आ एक्यूरेट अपने कंसिडर पर नहीं करवा पर जस्ट तेरे जो जवाब आप दो कि ओके साइनस अलगम है कि टेकी काढ़िया है कि ब्रेडी काढ़िया है तो आ वस्तु आई गई तमने जो लो कि पर के बिग स्क्वेर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ईसी जी मशीन रिकॉर्ड कर रही है तो पर वन बिग क्यू आर एस पर वन बिग स्क्वेर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड कर सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्री हंड्रेड बीट पर मिनिट देट इज टू मच राइट टू बी टू हे तो वन फिफ्टी मोस्टली एसयूटी में खास जवाब मती हुए हंड्रेड टू वन फिफ्टी थी वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी आजूबाजू तो ऑन एन एवरेज डॉड बिग स्क्वेर अंदर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड करता है तो मैं जम जम आग शिक्षा तक आइडिया हाँ तो थ्री हे तो हंड्रेड फोर हे तो सैवंटी फाइव ए प्रमाण इन शॉर्ट जम जम स्मोल बिग स्क्वेर नंबर वाता जैसे एम पेशंट ब्रेडी काढ़िया में कंसिडर जतू जैसे जम जम शंकन थे एम टेकी काढ़िया में कंसिडर थत तो शू करो अल्टिमेटली तो थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वेर देट सेट अने तक आंकड़ो मे देट इज योर टेन्टेटिव हार्ट रेट नॉट एक्यूरेट एक्यूरेट मैं आप आग जाइए अँ सुधी क्लियर से वेरी गुड हम आ बदा ने भूली जाइए आ तक टेम्पररी यूजफुल थे यूज नॉट लॉन्ग रन पे यस आप जो कि यस त्रो बिग स्क्वेर एक मिनिट में पास आउट थे अरे त्रो बिग स्क्वेर ने फर फर्धर आप स्मोल स्क्वेर में कराया था फाइव ए एक स्मोल स्क्वेर के डिवाइड थत फाइव तो त्रो बिग स्क्वेर इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन मिनिट हालो तो यू केन से त्रो स्मोल स्क्वेर इंटू फाइव इज इक्वल टू वन मिनिट हालो and therefore पंदर सो स्मोल स्क्वेर इज इक्वल टू वन मिनिट राइट पंदर सो आंकड़ो तेरे हमें लाइफ टाइम याद रखा है फिफ्टीन हंड्रेड स्मोल स्क्वेर अने मोस्टली मोर देन नाइंटी फाइव पर्सेंट एक्यूरेसी साथ तब हार्ट रेट ईसी पेशेंट ने जया वगर ईसी जी जो हार्ट रेट डायग्नोज करने तब कैपेबल थी सो के रीतना तो आइडियली शू करवा तेरे ईसी जी पेटर्न ईसी जी लीड सॉरी ईसी जी पेपर लेवा है कोईपण एक लीड पर जो ओके मोस्टली आप रिटर्न स्टीप बायपोलर लीम लीड नंबर टू राखता हो राइट तो एनी पर फोकस करवा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अथवा आ बे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वे डिस्टन्स अथवा एक्यूरेटली बात करूँ तो एक आ एक बे ईसी जी है ईसी जी बीट एना आर वेव That is tall R wave. This is the R wave. So be R wave. Okay, we are here. Little more. So do you? Right. Suppose. Chala here. Little work. Little more. Little more. Little more. मिस्टेक राइट मैं रेड कलर से नहीं करवा आई थिंक ग्रीन कलर थी करवा आई थी
राइट ओके हम शू कर खाली एक हूँ टेन्टेटिवली बीजों एक खाली पी वेव नहीं दौड़ता हूँ एक आर वेव दौड़ दू सपोज ओके दीस इज नेक्स्ट पी वेव सपोज एंड दीस इज अवर न्यू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डन एक्यूरेट सीस्टम शू है तो तक खबर है कि एक मिनिट एक मिनिट हम पी शू याद रख के ईसीजी नीडल नीचे थी एक मिनिट में के स्मोल स्क्वेर पास आउट था है पंदर सौ बिग स्क्वेर राइट पंदर सौ हूँ तमने एनु एक्जाम्पल आपीश के डिफरन्स करे बिग स्क्वेर स्मोल स्क्वेर की बात करिए तेरे ओके हम तेरे शू करवा तो आ वन बीट है सैकंड बीट है राइट तो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है मे आर वेव है ये बने आर वेव वच्चे डिस्टन्स बने वच्चे के स्मोल स्क्वेर डिस्टन्स ये जी ले राइट तो दीस इज यू केन से डिस्टन्स बिट्वीन आर आर यू केन से यू हेव टू फाइंड आउट द आर आर इंटरवल आर आर इंटरवल अंदर के स्मोल स्क्वेर से कंसिडर करवा हम तब जो अँन एन एवर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन बराबर कम थी गयु तरह शू करवा बेजिकली तो पंदर सौ भाग्या हम के अपनी जोड़े स्मोल स्क्वेर आया सिक्सटीन पंदर सौ भाग्या सोल करो यस जो ने के हार्ट रेट फटाफट नाइंटी थ्री This is 93 beat per minute, right? So this is, it will give you more accuracy. It will give you more accuracy. So system two, uh, I know equation. 1500 bhagya small square in between RR interval. And any other uh, condition apply karu chu. Condition should apply karu chu. Rhythm should be sinus or rhythm should be regular. So ultimately, should be. कंडीशन एप्लाय तो रिधम शूड बी रेग्युलर रेग्युलर रिधम रेग्युलर रिधम करवा मतलब शूना तो रेग्युलर रिधम हे तो आर आर इंटरवल कोईपण बे बीट वे आर आर इंटरवल केव एक सरखू जलवाई रहे जेना तक एक्युरेट हार्ट रेट मैं डन है हमें तो हमें पी एक वस्तु ने लॉक कर देवा हार्ट रेट के फाइंड आउट करवा है तो पंदर सौ पंदर सौ के आपने खबर है पर मिनिट पास आउट थे बिग स्क्वेर देट इज थ्री हंड्रेड राइट एना फर्धर डिवाइड कर फाइव स्मोल स्क्वेर थ्री हंड्रेड इंटू फाइव देट इज फाइव हंड्रेड स्मोल स्क्वेर तो एक मिनिटी अंदर ईसीजी नीडल नीचे थी पास आउट थे स्मोल स्क्वेर की संख्या के लिए पंदर सौ स्मोल स्क्वेर राइट हम तेरे एक्यूट हार्ट रेट जाए तो शू कर एकदम जो रेग्युलर रिधम हो ईसीजी में आर आर इंटरवल आर आर इंटरवल वे रहे स्मोल स्क्वेर नंबर ऑफ स्मोल स्क्वेर काउंट कर एने शू करना पंदर सौ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मोल स्क्वेर जो आंकड़ो मे देट इज योर मोर एक्यूरेट हार्ट रेट डन से लेट्स हेव सम यू केन से प्रेक्टिस् ओके अपना ऑनलाइन मित्रों बहुत खास इम्पोर्टंट रह से तो आप अतर हम जुशु एंड काइंडली कोई एक कैलक्युलेटर ऑन रखो जो ईज रहे राइट बट आप टाइम ना बगड़े ओके फाइन जो हम ईसीजी पर स्टार लखेलू है राइट तो स्टार ईसीजी जो यस आप ईसीजी ईसीजी जो हार्ट रेट के डिसाइड करवा है राइट तो कोईपण लीड लै लो ओके कई लीड लैली है बोलो तेरे अपने जो ट्वेल्व लीड ईसीजी पेपर से कई पसंद करी है यस प्लीज सैकंड बाइपोलर लीम लीड राइट तो सैकंड नंबर बाइपोलर लीम लीड लीए थे ओके एम जुए थे तो आर आर इंटरवल जुए थे तो एम बने आर आर इंटरवल वे स्मोल स्क्वेर के तो आई थिंक पांच दस पंदर सोल सत्तर ने अठार हेलो तो पंदर सौ भाग्या अठार कर आप पंदर सौ भाग्या अठार करे के एटी थ्री आए थे एटी थ्री बीट पर मिनिट आए राइट देट इज एक्यूरेट ओके अपने जो प्रीवियली मेथड गणी थी के पर बिग स्क्वेर के क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पर के बिग स्क्वेर आए थे प्रमाण जो है तो आना हार्ट रेट के जम के 
ઓન એન એવરેજ ચાર છે તો ચાર પ્રમાણે ગણીએ તો કેટલા આવે ત્રણસો ભાગ્યા ચાર કરીએ તો સેવન્ટી ફાઈવ થાય છે ત્રણસો ભાગ્યા દોઢસો સેવન્ટી ફાઈવ તો સીસ બિગ સ્ક્વેર પ્રમાણે જઈએ તો સેવન્ટી ફાઈવ આવે છે અને સ્મોલ સ્ક્વેર પ્રમાણે જઈએ તો એટી આવે છે તો ઓરિજિનલ શું છે એટી થ્રી છે તમે જેટલા બિગ સ્ક્વેરમાં જશો એટલું તમારું એક્યુરેસી ઘટતી જશે પણ જેટલા સ્મોલ સ્ક્વેરમાં કન્સિડર કરશો એટલી એક્યુરેસી વધતી જશે તો તમે પંચોતેર અને એટી થ્રીમાં ઇટ ઇઝ બિગ ડિફરન્સ રાઈટ તો એક્યુરેટ આન્સર શું છે એટી થ્રી ઓકે ફાઈન નાઉ લેટ્સ ડિસ્કસ ઈસીજી નંબર વન અને ઈસીજી નંબર વનમાં બોલો કઈ લીડ લેવી છે ફટાફટ કોઈ બી રેન્ડમલી બોલી જાઓ કારણ કે ઓનલાઈન જે ડૉક્ટરો જોતા હશે એમને આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે જરૂરી છે આપણે જે બોલીએ છીએ એ લોકો ઇન્ટરપ્રિટ કરવા જોઈએ બોલી જાઓ ફટાફટ હા વી થ્રી ઓકે વી થ્રી લઈએ છીએ ઓકે વી થ્રી ચેસ્ટ લીડ વી થ્રી લઈએ છીએ એમાં તમે જુઓ તો આર આર ઇન્ટરવલ રેગ્યુલર છે અને એમની વચ્ચે આર આર ઇન્ટરવલ વચ્ચેના જે સ્મોલ સ્ક્વેર છે એનું ડિસ્ટન્સ આઈ થિંક કેટલું છે પાંચ દસ પંદર ને આઈ થિંક અઢાર છે હલો અઢાર છે તો વન સેકન્ડ કેટલા થશે હંડ્રેડ એટી થ્રી એટી થ્રી થશે વેરી ગુડ બરાબર છે એનો મતલબ શું થયું કે આઈસીજી ના હાર્ડ રેટ કેટલા છે એટી થ્રી ડન છે નાઉ લેટ્સ ડિસ્કસ ઈસીજી નંબર ટુ હવે ઈસીજી નંબર ટુ જોવું છે ઓકે ફાઈન ફટાફટ બોલો કઈ લીડ સિલેક્ટ કરવી છે ઓકે આપણે જોયે રિધમ સ્ટ્રીક છે નીચે જુઓ બાયપોલર લીમ લીડ ટુ બરાબર કન્ટિન્યુઅસ એના રિધમ છે તો એમાંથી ચલો લઈ લઈએ આપણે તો બાયપોલર લીમ લીડ ટુ વચ્ચે આર આર ઇન્ટરવલ નું તમે ડિસ્ટન્સ જોશો તો મને એવું લાગે છે ત્યાં સુધી પાંચ દસ પંદર ને સોળ સોળ આવે છે તો પંદરસો ભાગ્યા સોળ કરશો સમવટ કઈ પંચાણું ઉપર આવશે કેટલા આવે છે જો હા પંદરસો ભાગ્યા સોળ નાઇન્ટી થ્રી આવે છે વેરી ગુડ ગુડ તો હોપ સો કે ઓનલાઈન ડોક્ટર બી ઇઝીલી આ વસ્તુને કન્સિડર કરી રહ્યા છે જેટલું તમે કરી રહ્યા છો ઓકે નાવ લેટ ડિસ્કસ ઈસીજી નંબર થ્રી ઈસીજી થ્રીમાં બી ઓલરેડી આપણી જોડે રિધમ સ્ટ્રીપ અવેલેબલ છે સૌથી નીચે છે બાયપોલર લિમિટ ટુ એન્ડ દેટ ઇઝ રિધમ સ્ટ્રીપ એની અંદર કન્ટિન્યુઅસ આમ તમે જોશો તો બીજીકલી દરેકની અંદર આઈ થિંક ચારેક બીડ જેટલા રિકોર્ડ થયેલા છે પણ રિધમ સ્ટ્રીપની અંદર તમે જોશો ને તો આઈ થિંક વન ટુ થ્રી ફોર ફાઇવ સિક્સ સેવન એટ નાઇન ટેન ઇલેવન ટ્વેલ્થ થર્ટીન ફોર્ટીન ફિફ્ટીન સિક્સ સેવન સત્તર બીડ બેક ટુ બેક રિકોર્ડ થયા છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર છે તો ઇન ફ્યુચર યસ જ્યારે કોઈ એવી પેશન્ટ હોય કે જેમાં પાંચમો બીટ મિસ થતો હોય છઠ્ઠો બીટ મિસ થતો હોય તો આ તમારે ત્રણ કે ચાર ચાર બીટમાં જે ઈસીજી રિકોર્ડ કરે છે એમાં ડાયગ્નોઝ થાય નહીં પણ એક રિધમ સ્ટ્રીપ હોય તો તમને ખબર પડે કે કોઈ બીટ મિસ થાય છે કે નહીં જો બીટ મિસ થતો હોય તો યુ કેન ડાયગ્નોઝ ધ એ રીતમિયા રાઈટ ઓકે વેરી ગુડ તો તમે આમાં જોશો તો આર આર ઇન્ટરવલનું છે આઈ થિંક પંદર છે એ પંદર છે ને પંદર લાગે છે મને ઓકે તો આર આર ઇન્ટરવલ પંદર છે તો પંદરસો ભાગ્યા પંદર કરીશું તો હાર્ડરેટ કેટલા આવશે હંડ્રેડ તો આ ઈસીજી જે બી પેશન્ટનો છે એના હાર્ડરેટ હંડ્રેડ એપ્રોક્સિમેટલી છે રાઈટ નાઉ લેટ ડિસ્કસ ધ ઈસીજી નંબર ફોર ઈસીજી નંબર ફોર અને ઈસીજી નંબર ફોરની વાત કરીએ યસ તો યસ આમાં બી રિધમ સ્ટ્રીપ અવેલેબલ છે તો રિધમ સ્ટ્રીપની વાત કરીએ તો આ પ્રમાણે આમાં જોઈએ તો આઈ થિંક પાંચ દસ પંદર અને ઓગણીસ છે આઈ થિંક હેલો ઓગણીસ સ્મોલ સ્ક્વેર છે તો પંદરસો ભાગ્યાનો ઓગણીસ સ્મોલ સ્ક્વેર કરીએ તો કેટલા હાર્ટ રેટ આવશે સેવન્ટી એટ સેવન્ટી એટ ગુડ ચલો એક કામ કરીએ એક લાસ્ટ ઈસીજી લઈ લઈએ છીએ જેથી આપણને એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ જાય કે આપણે ઈસીજી જોઈને કેવી રીતના હાર્ટ રેટ ડિક્લેર કરવા રાઈટ તો અહીંયા પણ આપણી જોડે રિધમ સ્ટ્રીપ અવેલેબલ છે અને એ પ્રમાણે જુઓ તો યસ આર આર ઇન્ટરવલનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે સમવટ પંદર પાંચ દસ પંદર નાઇન્ટીન સત્તર જેવું છે સત્તર અઢાર રાઈટ તો યસ પંદરસો ભાગ્યા અઢાર કરશો તો કેટલું આવશે એટી ફોર બીટ પર મિનિટ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી છે અધરવાઇઝ આ પેશન્ટના હાર્ટ રેટ છે બરાબર છે તો ક્લિયર છે તો યસ આજના બેઝિકલી આજના લેક્ચરમાં આપણે યસ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ વેવ્સ ઇન્ટરવલ એન્ડ સેગમેન્ટ જોયા 
દરેક વેવ સેગમેન્ટ એને ઇન્ટરવલના ટાઈમિંગ એન્ડ ડ્યુરેશન જોયે અને યસ મોર એક્યુરેટ ઈસીજી જોઈ અને બેઝિકલી શું કહેવાય કે એને હાર્ટ રેટ કેવી રીતના ડાયગ્નોઝ કરવા હતા હાર્ટ રેટ કેવી રીતના કાઉન્ટ કરવા એ બેઝિકલી આપણે મેથડ બી શીખ્યા આની અંદર એક જ વસ્તુ છે કન્ડિશન કે મોસ્ટલી બેઝિકલી શું કહેવાય કે રિધમ રેગ્યુલર હોવી જોઈએ ઈસીજીની રાઇટ જેથી આર આર ઇન્ટરવલ વેરી ના કરે જો આર આર ઇન્ટરવલ વેરી કરશે તો તમે કોઈ પણ બે આર આર ઇન્ટરવલ લેશો તો તમારે હાર્ટ રેટનું નંબર ચેન્જ થઈ જશે રાઇટ એટલા માટે કન્ડિશન એક જ છે કે એની અંદર રિધમ શૂટ બી રેગ્યુલર ક્લિયર છે અહીંયા સુધી કોઈ પ્રશ્ન છે કઈ ક્વેરી છે વેરી ગુડ સો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કંઈક લીડ પર કામ કરીશું ત્યાં સુધી ડન કરીએ છીએ ઓકે ફાઇન વધારે ને વધારે ઈસીજી જોઈએ અને હાર્ટ રેટ કેવી રીતના કાઉન્ટ કરવા એ તમે જોતા રહેજો જેથી તમારે વધારે ઈસીજીમાં પકડ આવે ડન છે ઓકે ફાઇન ક્લાસ ડિસમિસ